আল্লাহ রহমান রাহিম জনি একাডেমি বিডি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবারও আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি তো এবার আলোচনা করব আমরা এসএসসি হায়ার ম্যাথ জেনারেল ম্যাথমেটিক্সের পরিমিতি ষোলো পয়েন্ট টু চ্যাপ্টারের নয় নম্বর পর্বে তো নয় নম্বর পর্বে আমি যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আমাদের বোর্ড বইয়ের যে চার নম্বর সমস্যাটি রয়েছে তো সেই চার নম্বর সমস্যাটি সদস্য করব মূলত এই অঙ্কটা অনেকেই ভালোভাবে বোঝে না তো তাদের ভালো করে বোঝার জন্য আমি যে অঙ্কটা সলিউশন করব তো আপনারা আশা করি বুঝতে পারবেন তো বলছে একটা বর্গাকার মাঠের চার দিকে পাঁচ মিটার চওড়া একটা রাস্তা আছে একটা বর্গাকার মাঠ হবে তো বর্গাকার মাঠের চার দিকে হচ্ছে আমাদের পাঁচ মিটার করে একটা কিন্তু রাস্তা থাকবে সো সাপোজ আমি ধরে নিচ্ছি ধরুন একটা এটা একটা বর্গাকার মাঠ তো এই মাঠটারই চারদিকে আমাদের কি থাকবে পাঁচ মিটার করে রাস্তা থাকবে ধরে নিচ্ছে মাঠের বাইরে এই হচ্ছে এই অংশগুলো পাঁচ মিটার করে এগুলো একটা করে রাস্তা আছে ধরুন এটা আমাদের পাঁচ মিটার করে এই পুরোটা হচ্ছে রাস্তা আছে সো বাইরের দিকে রাস্তাটা আছে আমরা এখন আগের গুলো করেছিলাম যখন গত অংশগুলো করেছিলাম সেগুলো ছিল ভিতরে আর এগুলো কিন্তু বাইরে রয়েছে আমাদের সো বাইরে থাকার জন্য দিয়ে এখন তাদের এখন কোয়েশ্চেনটা হলো রাস্তার ক্ষেত্রফলের মানটা দেওয়া রয়েছে কত পাঁচশো বর্গ মিটার তারা এবার এই যে রয়েছে এই রাস্তার দাস রয়েছে এই রাস্তার ক্ষেত্রফল দিয়ে রাখছে পাঁচশো বর্গ মিটার দিয়ে এখন বলছে বাগানের ক্ষেত্রফলটা কত আমরা যখন আগের গত পর্বে রঙগুলো করেছিলাম সেই কোয়েশ্চেনগুলোতে ছিল যে বাগানের ক্ষেত্রফল দেয়া ছিল বিস্তার দেয়া ছিল আমাদের সেই রাস্তার ক্ষেত্রফলটা বের করতে হয়েছিল দেখতে পাচ্ছি আমরা তিন টাইপের রঙগুলো তিন ধরনের পাচ্ছি আমি আশা করবো আপনারা যদি তিন ধর টাইপের অঙ্কগুলো আপনারা ভালো করে শেখেন তাহলে শিখতে পারেন তাহলে যে কোনো অঙ্ক আপনাদের এই টাইপের ভাষার অঙ্কগুলো আসুক আপনি আশা করি আপনারা করতে পারবেন আর সৃজনশীল ফর্মে এই টাইপের প্রশ্নগুলো মোটামুটি আমাদের আসে চতুর্ভুজ সংক্রান্ত ক্ষেত্রফলগুলো থেকে সো এটি করার জন্য আমরা এখন যে কাজটা করব ফার্স্ট স্টেপ সো আমাদের দেখুন এই বিস্তারের মানটা কত সেটা কিন্তু আমাদের জানা নাই তাই বিস্তার যেহেতু জানা নাই তা আমরা বিস্তারটা ধরে নিব ধরে নিব আমরা হচ্ছে যে বর্গাকার মাঠের হচ্ছে যে বিস্তারটা বা দৈর্ঘ্যটা যেহেতু বর্গাকার মাঠ তো এর দৈর্ঘ্যটা আমরা ধরে নিব নিয়ে আমরা কাজ করব তো আমরা ধরে নিব বর্গাকার মাঠের দৈর্ঘ্যটা কত সো আমরা নিব সলিউশন করার জন্য মনে করি যেহেতু বর্গাকার 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 মাঠে আমরা দৈর্ঘ্য ধরে নিব তাহলে আমাদের কাল ক্যালকুলেশনগুলো করতে সুবিধা হবে বর্গাকার মাঠে দৈর্ঘ্য হবে কত দৈর্ঘ্য ধরে নিচ্ছে আমাদের হচ্ছে একটা সাপোজ একটা চলক বিবেচনা করলাম এক্স মিটার অতএব বর্গাকার মাঠের ক্ষেত্রফল কত হবে আমি আমার মূল পর্বগুলোতে আলোচনা করেছিলাম বর্গ যদি ক্ষেত্র হয় তার ক্ষেত্রফল কীভাবে বের করতে হয় সে আমরা সূত্রটা দেখেছিলাম বাহু স্কোয়ার বা এক্স স্কোয়ার হবে এক্ষেত্রে আমাদের এক্স গুণ এক্স এক্স স্কোয়ার বর্গ মিটার হবে সো আমরা কি পাইলাম যে বর্গাকার মাঠ যেটা আমরা ধরে নিছিলাম সে মাঠটার দৈর্ঘ্যটা পাওয়া গেছি এখন আমরা যদি বর্গাকার যদি রাস্তার সহ বর্গাকার মাঠের দৈর্ঘ্যটা মানে ক্ষেত্রফলটা কত সেটা আমরা লিখতে পারি তাহলে রাস্তার সহ মাঠের ক্ষেত্রফল কত হবে তো রাস্তার সহ বর্গাকার মাঠের ক্ষেত্রফল মাঠের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এক্স স্কোয়ার আর হচ্ছে রাস্তার ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাঁচশো তাহলে অতএব আমরা লিখতে পারবো কত যে রাস্তা সহ রাস্তা সহ বর্গাকার মাঠের ক্ষেত্রফল আমরা কত লিখতে পারি বর্গাকারের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল হচ্ছে এক্স স্কোয়ার আর রাস্তার ক্ষেত্রফলটা কত দেওয়া আছে দেওয়া রয়েছে আমাদের পাঁচশো বর্গ মিটার সো এখান থেকে আমরা বলতে পারি পাঁচশো মিটার সো এত হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রফল এত বর্গ মিটার সো এখন আমরা পরবর্তী ক্যালকুলেশনটা আসলে আমরা কীভাবে করতে পারবো এখন চিন্তা করি বর্গার যেহেতু ক্ষেত্র বর্গার ক্ষেত্রটা আমরা পুরোটাই নিয়ে আমরা একটা ক্যালকুলেট করব তো এই পুরো অংশটা যেহেতু আমাদের বর্গাকার মাঠ তো বর্গাকার মাঠের এক পাশের দৈর্ঘ্যটা কত হবে তো বর্গাকার মাঠের এক পাশের দৈর্ঘ্যটা যদি চিন্তা করি সো এখানে তারা দিয়ে দিয়েছে চওড়া পাঁচ মিটার করে রাস্তা রয়েছে যদি আমরা চওড়া রাস্তাই হয়ে থাকে তাহলে দুই দিকে আমাদের কত হবে চিন্তা করি এখান থেকে রাস্তাটা এদিকে তো আমাদের পুরোটাই থাকবে তার মানে কত যদি দুর্ঘটা যদি আমাদের যেহেতু ধরা আছে দুর্ঘটা এক্স তো এই দুই পাশে যেহেতু আমাদের দুই মিটার করে জুই থাকে দেওয়া আছে কত মিটার করে চড়া রাস্তা রয়েছে তো গত পর্বের মতো আমাদের গত পর্বগুলো আমার বিস্তারটা এক্স ধরে নিচ্ছিলাম দুই পাশে বিস্তারটা থাকে এক্ষেত্রে আমাদের দুর্ঘটা যেহেতু এক্স আছে আর দুই পাশে পাঁচ মিটার করে কিন্তু থাকবে যেহেতু দুই পাশে থাকবে আর বাইরে এখানে একটু পুরোটা সহযোগ হচ্ছে যার কারণে যোগ হচ্ছে আর আগের পর্বগুলো যখন করেছিলাম ওগুলো ভিতরে ছিল যার কারণে সেখানে কিন্তু আমরা মাইনাস ইউজ করেছিলাম তাই দুই পাশে থাকবে তাই দুই গুণ কত হবে 
তখন পাঁচ তার মানে কত এক্স প্লাস হচ্ছে কত আমাদের টেন আসবে তার মানে আমি রাস্তা সব বর্গাকার মাঠের এক পাশে দৈর্ঘ্যটা তখন আসবে আমাদের কত এক্স প্লাস টেন মিটার তাহলে আমাদের ক্ষেত্রফলটা কত হবে তা সেই দুটার মধ্যে আমরা যখন তুলনা করলে আমাদের রেজাল্টটা বেরো আসবে সো আমরা লিখব এখন তো বর্গাকার মাঠের এক পাশে দৈর্ঘ্য আমরা বলব তো রাস্তা সহ রাস্তা সহ বর্গাকার মাঠের এক পাশে দৈর্ঘ্য তাহলে আমরা লিখে ফেললাম এক পাশের দৈর্ঘ্য অতএব আমরা এই ক্ষেত্রফলটা বের করি বর্গাকার মাঠের এক পাশের ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল কত হবে এক্স প্লাস টেন হোল স্কোয়ার আমরা বলতেই পারি এক্স প্লাস টেন হোল স্কোয়ার এত হচ্ছে আমাদের বর্গ মিটার সো এটা দেখতে পাচ্ছি আমরা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র আমরা ডিটেলস এগুলোন করব না তো আমরা ছোট ক্লাস এগুলো করেছি ক্লাস সেভেন এইটে আমরা বিষয়গুলো বিশদ করেছি তাই আমি এখানে আর বিস্তারিত যাব না আমি ডাই ডিরেক্টলি লিখে ফেলব এক্স স্কোয়ার তাহলে এখানে দশ 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 গুণ বিশ এক্স আর দশ দশে একশো তাহলে এত হচ্ছে আমাদের বর্গ মিটারের ক্ষেত্রফলটা এত বর্গ মিটার এখন আপনারা চিন্তা করুন যে এখান থেকে আমরা যে অংশ রেখেছি এটি রাস্তা সব বর্গা বর্গাকার মাঠের ক্ষেত্রফল আমি সাপোজ এটাকে চিন্তা করলাম এক নম্বর ইকুয়েশন আবার এটাও রাস্তা সব বর্গাকার মাঠের কিন্তু ক্ষেত্রফল সো এটাকে আমি যদি দুই নম্বর ইকুয়েশন ব্যবহার করি তাহলে কি পাচ্ছি দেখুন দুইটাই আমাদের যদি বর্গাকার মাঠের ক্ষেত্রফল এটাও বর্গাকার মাঠের ক্ষেত্রফল সো দুইটাকে আমরা কি বলতে পারি তাহলে দুইটাকে এক আর দুই নং যদি আমি তুলনা করি তাহলে এখান থেকে আসলে কি লিখতে পারবো যে এক ও দুই নং তুলনা করে পাই সো আমি আসলে কেন এমনটা করতেছি আপনি যদি কোয়েশ্চেন করেন কারণ আমাদের দরকার কিন্তু এখান থেকে আমাদের বাগানের ক্ষেত্রফলটা বের করা আর বাগানের ক্ষেত্রফলটা আমি ধরে নিচ্ছি কত দেখুন এক্স স্কোয়ার কিন্তু আমি ধরে নিচ্ছি এখানে বাগানের দৈর্ঘ্য ধরছি এক্স ক্ষেত্রফল এক্স স্কোয়ার আমি চাচ্ছি এক্স স্কোয়ার মানটা বের করার জন্য যার জন্য আমি মূলত এই ক্যালকুলেশনগুলো করতেছি তাহলে এখান থেকে পাচ্ছি কত যে একার দুই তুলনা করে পাচ্ছি এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস পাঁচশো ইকুয়াল টু এটি ক্ষেত্রফলটা পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি এক্স প্লাস হান্ড্রেড তাহলে এখান থেকে আমরা কত পাবো যে ইকুয়েশন আমরা সমীকরণ সমাধান করার নিয়মগুলো সরো ক্লাস একদম ক্লাস সিক্স থেকে আমাদের নিয়মগুলো ছিল তা আমি এগুলোর ডিটেলস আমি করব না সো এখান থেকে পাচ্ছি কত এই যে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার অবশ্যই আমি তুলে দিতে পারি এখানে পাচ্ছি হচ্ছে টোয়েন্টি এক্স প্লাস হচ্ছে হান্ড্রেড ইকুয়াল টু পাঁচশো আমি আশা করবো আপনাদের এই বিষয়গুলো খুব ইজিলি করতে পারবেন সো এখান থেকে কত হয় আমাদের তাহলে বিশ এক্স ইজ ইকুয়াল টু পাঁচশো মাইনাস হচ্ছে একশো ইকুয়াল টু চারশো অতএব এক্স ইকুয়াল টু আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে এক্সের আমাদের এখানে এক্স স্কোয়ার এখান থেকে এক্সের মানটা চলে আসবে কত আমরা যদি এখান থেকে ক্যালকুলেশন করি এক্সের মান পাবো হচ্ছে আমরা টোয়েন্টি পাবো সো এক্সের মান যদি টোয়েন্টি পাই তাহলে আশা করবো আর এখান থেকে ক্ষেত্রফলটা বের করার কোনো সমস্যা নেই অতএব আমরা নিচে আপনারা লিখবেন যে ক্ষেত্রফল তো বিশ এক্স স্কোয়ার তো বিশ এক্স স্কোয়ার সমান কত আসবে চারশো আসবে সো চারশো তাহলে বরাকার বাগানের যে ক্ষেত্রফলটা আমাদের সেই চারশো ক্ষেত্রফলটা বেরো আসবে সেই সাথে লিখবো নির্ণায়ক ক্ষেত্রফল হচ্ছে চারশো বর্গ মিটার তো গাইস আপনি দেখতে পাচ্ছেন কত কষ্ট করে ভিডিওগুলো আপনাদের জন্য আমি বানাচ্ছি তো যদি ভিডিওটি আপনাদের একটু উপকার হয়ে থাকে তাহলে প্লিজ আপনারা নিচে কমেন্ট অপশন রয়েছে ভিডিও নিচে কমেন্টস করুন আপনি কোন ধরনের ভিডিও চান তো আমাকে কমেন্টস করে জানান আমি আপনাদের যে ধরনের ভিডিও চান আমি সেই ধরনের ভিডিও আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করব তো প্রতিনিয়ত আপলোড করতে থাকব সো দেখা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী এপিসোডে এ পর্যন্ত ধন্যবাদ জানি আজকের মতো শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ